বৃষ্টির বাসায় এসে দেখি যে একদম ইফতারি মজার প্রতিদিন যদি আমার ইফতারি টেবিলে করে থাকতো ড্রিঙ্কস কি মামা বানাইছে আসসালামাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি শপিং এ আসলে কি হয় যেটা হয় আর কি যে যেহেতু আমার রান্নাঘরের প্রতি খুব বেশি ঝোঁক রান্নাঘর দেখতে খুব ভালো লাগে রান্নাঘরে যে নিউ ইউনিটগুলো থাকে সেগুলো তো এইখানে আসলেই আমি দেখতে আসি আয়দে এই জায়গাটার নাম যেন কি ভুলে গেলাম কি জন্য জায়গাটার নাম এই 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 জায়গাটার নাম কি জন্য আহিল না 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 আরে আমরা কোন জায়গায় আসছি শপিং এ मडार्न गे रखम थे किचेन गिडिले थकने लगे देखते भलो लगे आये तो सुंदर मेनलि অনেকগুলা সহকারে একটা কিচেন তারা রেডি করে রাখে যেটা কিছু জিনিস ভালো লাগে কিছু জিনিস ভালো লাগে না তো সব মিলায় এইটা নাকি আয়াদের অনেক ভালো লাগছে আমি বলছি ওকে ঠিক আছে আল্লাহ আল্লাহ যদি কখনো দেয় নিজেরা ওরা তো বড় হচ্ছে আর এখানকার বাচ্চাগুলো তো ওরা কিছুদিন পরে যখন নিজেরা জব করবে টাকা ইনকাম করা শুরু করবে ওরা নিজেদের বাড়ি কেনার জন্য মানে ওই চিন্তাতেই থাকে তো আমি বললাম নিজের যখন হবে তখন ইনশাল্লাহ তুমি কিনো আর মাদের হবে কিনা আল্লাহ পাখি জানে বলতে পারবো না তো এ করতে করতে ওরা দুই ভাই মিলে খুব ঘুরে ঘুরে দেখতেছিল আহিলো একটু খুব পার্ট নিচ্ছিল যে না এটা না আমি ভাই ওইটা এরকম পর আমি এই কিচেনটাতে গেছি এটা ভালো লাগছে এটার এই সাইডে পুরাটাই হচ্ছে এইটা পুরো ফ্রিজ এখানে একটা ফ্রিজ তারপরে ওই ওইটা একটা ফ্রিজ আর এখানে হচ্ছে ফ্রেশ ভেজিটেবল ফ্রুটস এগুলো রাখার জন্য এটা আমার খুব ভালো লাগছে এটা একটা ভালো জিনিস যে আমরা অনেক সময় সবজি টবজি নিয়ে আসার পরে নষ্ট হয়ে যায় তো এরকম একটা ছোট যদি থাকে দেন ফ্রুটস ভেজিটেবল যা থাকে এগুলো ফ্রেশগুলো রাখা যাবে পরে এই কুকারটা আমি দেখলাম যদিও ইলেকট্রিক তো এটা একটু অন্যরকম লাগলো আমি আয়দকে বলতেছিলাম যে ভালোই লাগতেছে যে মাঝখানে একটা বড় গোল আর দুই সাইডে দুইটা ইয়ে করে দিয়ে রাখছে কিভাবে রান্না করে জানি আর এখন মেন কথা হচ্ছে এখন যে মডার্ন যে কিচেন গুলো থাকে এইগুলাতে না ফ্রিজ ডিপ সবকিছু এই এই মানে কাভার যেগুলো এগুলোর ভিতরেই সুন্দর করে দেয়া থাকে ওভেন দেয়া থাকে তো সব মিলা এটা ভালো লাগে আপনাদের ইব্রাহিম ভাইয়ের কাছে এটা ভালো লাগছে আমি বলছি খারাপ না ভালো কালার কালারটা আর কি কারণ তার এই ধরনের কালার মনে হয় বেশি পছন্দ আমি যেরকম হলুদে চলে যায় সে গ্রিন বা এটা ধরনের কালারে চলে যায় মেনলি এখানে তো কিচেনের দাম যেটা দেখলাম আজকে আমরা যে অত বেশি না মানে দেখে মনে হয় কি যে অনেক বেশি কিন্তু না সব কিছু মিলায় আমার মনে হয় যে প্রাইস হিসেবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ঠিক আছে তো যাই হোক না কারণ আমরা কিচেন দেখতে দেখতে অনেক ঘোরাঘাড়ি শেষ করে কিচেন দেখে আমরা চলে গেছিলাম টিকে ম্যাক্সে টিকে ম্যাক্স থেকে পরে শপিং শেষ করলাম শপিং শেষ করে এরপরে আমরা এখন চলে যাব লিডলে আমি যে বাগান বিলাসের জন্য পাগল হই তো তারা তো বাগান বিলাস নিয়ে আসছে কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এদেশে বাগান বিলাস বেশি দিন টেকে না 
না হলে তো একটা নিতাম আর নিজেদের বাড়ি না হইলে আসলে বাগান বিলাস নিয়ে ওইভাবে যত্ন করে রাখা যায় না এই গাছটা সুন্দর দুইটা ডাল অনেক সুন্দরভাবে বের হয়েছে তো এই গাছটা অনেক সুন্দর আর বাগান বিলাসে আর বাগান বিলাসে সব থেকে এই কালারটাই বেশি ভালো লাগে সবগুলো এক জায়গায় করছি যেন দেখতে সুন্দর লাগে আমরা এখন আসছি একটু লিটলে লিটলের এই ক্রসিংগুলো খেতে এত মজা আচ্ছা একটা লিসেন একটা ক্রসের নেই হাফ করে চা দিয়ে ইফতারি পরে ওকে সো আমরা কলা নিয়ে নিচ্ছি আমি দুইটা গ্রেপ ফ্রুটস নিব মানে রোজায় ধরছে পাঁচটা বাজে বাসায় আসছি এখন কি করব নামাজ পড়বো একটু রেস্ট নিব তারপরে আবার বৃষ্টি দেবাসে আজকে আমাদের ইফতারির জন্য যেতে হবে তো আমরা আপনাদের ইব্রাহিম ভাই কাজে চলে যাবে আমি আয়া দাহিল হয়তো বা নিজেরা নিজেরা যাব আর না হলে আপনাদের ইব্রাহিম ভাই টাইম পেলে আমাদেরকে ড্রপ দেবে দেন ইফতারি করে আবার বাসায় দিয়ে তারপরে যাবে আর বৃষ্টি দেবাসা এখন আমাদের থেকে বেশ দূর হয়ে গেছে বেশ না অনেক দূর হয়ে গেছে এই জন্য এখন মন চাইলে যখন তখন যাইতে পারি না ওরাও আসতে পারে না কষ্ট হয়ে যায় কারণ ওরা আসতে গেলেই ট্যাক্সি দিয়ে আসতে হবে নালে গাড়ি দিয়ে আনতে হবে সো এই জন্য ওইভাবে আসা যাওয়াটা হয় না আগে একদম বাড়ির কাছে ছিল তো ঘরের কর্নারে এই জন্য হুট করে মন চাইলে যখন তখন আসা যেত বা যাওয়া যেত তা এখন যেহেতু একটু দূরে হয়ে গেছে মাঝে মধ্যে তো যাই যাওয়া হয় আমরা একটা ঘুম দিয়ে উঠছি সারাদিন বাইরে ঘুরে মাথা ভেতর ভন ভন করতেছিল সে এখন যাচ্ছে হচ্ছে মেয়ে যাবিনদের বাসায় আর ভাইয়ের তালে তালে তুমিও কোর্ট নেচ্ছ না আহিল তোমার যদি ঠান্ডা লাগে আমি দেখব তো বাসায় এসে আবার রান্না করতে হবে মানে কি এক বেগুন নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা করছি ঘুমা ঘুমানোর আগে সো ওই বেগুন নিয়ে জল্পনা কল্পনা করতে করতে ঘুমাই গেছি এখন ঘুম থেকে উঠেও সেই বেগুন নিয়ে জল্পনা কল্পনা করতেছি যে এটাতে কেমনে রান্না যাই আজকে আমার বেগুনময় আকাশটা আজকে অনেক সুন্দর আকাশটা কিন্তু খুবই সুন্দর লাগতেছে আমরা ওই যে মনে আছে ডিন অ্যান্ড লিন্ডার সাথে যে পরিচয় হয়েছিল যে হ্যাঁ 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 এবার দেখি দিন একটু সুন্দর হোক আরো লম্বা হোক যাবো বলছি না যে আজকে ইয়েটা অনেক সুন্দর সূর্যটা কিন্তু এখন চোখে লাগবে টুক করে আপনারাও দেখেন সূর্যটা একদম আমাদের এই মাঝামাঝি মাঝ বড় এই যে আমি ধরছি হাত দিয়ে বৃষ্টিতে বাসা এখন একদম একটা পার্কের পাশে ভালোই এই সাইড আমাদের খুব কমই আসা হয় বৃষ্টির বাসায় এসে দেখি যে একদম ইফতারি মজার প্রতিদিন যদি আমার ইফতারিটা টেবিলের উপর রেডি থাকতো আর আমি শুধু এসে পর ইফতারি করতাম উফ কি শান্তি লাগতো কত কিছু বানাইছে পেঁয়াজু চিকেন সমোচা আর ওই পাশে আছে পেঁয়াজু পুডিং সালাদ আর বিরিয়ানি এটা কি এটা হচ্ছে মিন্ট আর টক দুই দিয়ে ভাগ্যিস পুরান টাকা বিউটি লাগছিল 
আমি জীবনে ভুলবো না এত টেস্ট আল্লাহ আমার লাইফ এর খাওয়া বিখ্যাত না না আমি আবার টেস্ট খারাপ থাকে আবার যাবো তো বুঝছো না 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 টেস্ট অনেক ভালো খারাপ কিসে কি বলো এত মজা লাগছে আমার বারবার ওইটা টানেই আমি যাই পুরান ঢাকায় আর হচ্ছে মহাব্বতের শরবত খাইতে যাই তারপরে কত কত কিছু আছে অনেক মজা অনেক মজা আর বিরিয়ানি এটা পরে আসতেছে আমরা এটা পরেই খাই মামা বানাইছে ছোলা দিয়ে দাও আর এগুলো তিনটা তিনটা করে দাও বেগুনি দাও ডালের বড়া আমরা বুড়া হয়ে গেছি তো টেবিলে বসে খাই আনা বিয়ে তুমি কি বেশি বুড়া বেশি বুড়া এই জন্য তুমি কলে বসে খাবা অনেক কিছু করছে আর সবকিছু অনেক মজা হয়েছে আমরা অনেক মজা করে পেট ভরে খেয়েছি রান্না করতে চলে আসছি তো এখানে আগের যে হাফ বেগুন ছিল সেটাকে ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি আর এটা দিব তো আমার বেগুন ঘন্ট খাইতে ইচ্ছা করতেছে শেষমেশ আমার সেই বিখ্যাত বেগুন ঘন্টটা আজকে করব রোজার ভিতরে খেতে মনে হয় মজাই লাগবে তো আমি এইটাও এই বেগুনটাও কেটে নিই আজকে শরীরটা এমনি ভালো লাগছে না ভাবলাম ঝটপট করে রান্না করতেও আসছি অনেক লেটে রাত্রেবেলা এই সময় কখনো রান্না করি না কিন্তু এসে দেখি ফ্রিজ মনে হয় কে কখন খুলছে খুলে আর ঠিকভাবে লাগায় নাই পুরা ফ্রিজে আব্বুর অনেক পছন্দের ছিল এই জীবনে কাজ বাড়লো ছাড়া জীবনে কমলো না এখন পুরো ফ্রিজটা আমাকে ঠান্ডার ভিতরে ক্লিন করতে হবে পুরো এই যে আইস জমে গেছে পুরো এগুলো কেমন সুন্দর চক 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 করে আচ্ছা খামা খা এখন বড় ছেলে লাভ নেই এমনি ঠান্ডা লাগতেছে এখানে আমি মুরগির গোশের জন্য মুরগির গোশটা তো ইয়ে করে ফেলছি ধুয়ে ফেলছি আমরা কুশি বলি এক এক জায়গায় এক এক নাম বলে চিচিঙ্গা ঝিঙ্গা কি কি বলছে সবাই কিন্তু আমি হচ্ছে কুশি নামেই চিনি এই জন্য আমি আসলে কুশি বলছি মাংসটা কষায় আসছে এখন আমি মুরগির গোষ্ঠটা দিয়ে দিই সামার আসতেছে এখানে এটাও নাগামরিচ এই যে এটাও নাগামরিচ ডিপ করে রেখে দিয়া 
এই যে এটা একটা নাগামরিচ এটা ওই প্যাকেটে এখন ঢুকাই রাখবো আর এগুলো হচ্ছে আমার যে আমার গার্ডেনের সেই মরিচগুলা এগুলো খেতে অনেকই মজা সো এখানে রাখছি সামার আসতেছে বন্ধু বান্ধব দাওয়াত দেবো সুটকিশিরা রান্না করে খাওয়াবো ভাজিতে দিয়ে খাওয়াবো তো এখন আমার এটার অবস্থা হুম যে সুন্দর ঘ্রাণ বের হয়েছে আমার এইটার তো অবস্থা খুবই শোচনীয় তো আমি এগুলাকে ক্লিন করি দেখেন একটুখানিকের মধ্যে এই জায়গাটা কেমন বিচ্ছিরি মানে এলোমেলো হয়ে গেছে মুরগির মাংসটা কষায় আসছে ও এটা একদম আস্তে জাল দিয়ে আমি বাকি কাজগুলো সারছি কারণ ফ্রিজ বেশি সময় খুলে রাখা যাবে না এই জন্য আমি হচ্ছে ফ্রিজটা আগে ক্লিন করছি এটা একদম আস্তে জাল দিয়ে কষাইছি মাংসটা প্রথমে এখন আমি এই ফ্রিজ ক্লিন করতে করতে একটা মজার জিনিস পেয়েছি ওটাই রান্না করব আগে এটা রান্না শেষ করি দেন ওটা কিচেনটা একটু গোজ গাজ করে দেন ওটা আয় মানে মজা করে আয়েস করে রান্না করব আজকে বেগুন ঘন্টার ভিতরে বড়ি দিব এই বড়িগুলো এমনিতেই ভেঙে গেছে তো এগুলো এইভাবেই খেতে হবে একদমই মানে গুড়া গুড়া হয়ে গেছে আনার সময়ই মানে খুবই নাজুক ছিল এইগুলা তো আজকে আমি বেগুন ঘন্টার ভিতরে যশোরের ঐতিহ্যবাহী চাল কুমড়ার বড়ি দিব পেঁয়াজ আর রসুন ভাজা হয়ে গেছে এর ভিতরে আমি হচ্ছে চাল কুমড়ার বড়িটা দিয়ে দিলাম দিয়ে এইগুলোর সাথে একটু ভাজবো যেহেতু এটা খুবই মানে সফট গুড়া গুড়া হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আমি আর বেগুনের ভিতরে দেইনি একদম মানে ঘন্ট হয়ে যাবে এই জন্য এখানে একটু ভেজে নেব এর ভিতরে আমি বেগুনটা বাগারে দিয়ে দেবো একটু ভাজা ভাজা হয়ে আসছে এখন আমি বেগুনটা দিই বললাম না যে একটা খাবার পেয়েছি যেটা অনেক মজা করে আয়েস করে রান্না করবো সেটা হচ্ছে এই যে এখানে কবুতরের মাংস দেশ থেকে আসার সময় আমার শাশুড়ি দিয়েছিল আপনাদের ইব্রাহিম ভাইয়ের জন্য কারণ আপনাদের ইব্রাহিম ভাই কবুতরের মাংস অনেক বেশি পছন্দ করে তো এটা পেয়েছি ভাবলাম রান্না করেই ফেলি তো এখানে আমি ফ্রিজ থেকে বের করে রাখছি যদিও এটা দেশ থেকে কিছুটা রেডি করেই দিয়েছে এখন আমি জাস্ট মশলা দিয়ে কষাবো এখন আমি অলরেডি হচ্ছে কবুতরের মাংস রান্না করার জন্য মশলাটা কষাই ফেলছি এখন এই ভিতরে কবুতরের মাংসটা দিয়ে দিব টক টকে একটা কালার আসছে এখানে মাংসটা আমি দিয়ে দিয়েছি এখন হচ্ছে কষায় ফেলবো একদম পিচ্ছি পিচ্ছি কবুতর আর কতই বা বড় হয় না আপনাদের ইব্রাহিম ভাই জানেও না যে কবুতরের মাংসটা আজকে আমি রান্না করব বা আসে যে এটাই মনে হয় জানে না তো আমি সুন্দর করে এটা রান্না করে আজকে সেরিতে সারপ্রাইজ কবুতরের মাংসটা দেখতে কেমন হচ্ছে আমি আর পানি দেইনি ওই মশলাতেই একটু কষায় নিয়েছি দেখতে তো লোভনীয় লাগছে হ্যাঁ পানি দিয়ে দিয়েছি কষানোর পরে আলু পরে দিব কারণ কবুতরের ঘোষে ছোট ছোট করে আলু না দিকে আসলে মজাই লাগবে না তো আলু একটু পরে দিব এটা একটু জাল খাওয়ার পরে আলুটা এখানে আমি ছোট ছোট করে ভেজে নিয়ে রান্না শেষ করতে না করতে আপনাদের ইব্রাহিম ভাই চলে আসছে খাওয়ার জন্য আজকে আমার রান্না করতে অনেক দেরি হয়ে গেছে কবুতরের ঘোষ আমি যদি আমি কিন্তু এই জীবনে প্রথম কবুতরের ঘোষ সামলাস যেভাবে রান্না করো ঠিক ওইভাবে রাত এখন সাড়ে তিনটা রান্না করলাম খাওয়ালাম খেলাম এ উপরে আসলাম আর আজকে আর যেহেতু বৃষ্টি দেওয়া আসায় গেছি আমার আমার খাওয়া হচ্ছে উইটা পিক্স বলেন চেয়ার সিট বলেন এগুলো কিছুই খাওয়া হয় নাই সো ভাবলাম এখন শুধু জাস্ট পানিতে ভিজায় হচ্ছে চেয়ার সিটটা খাই আর ওইটা তো আর খাওয়া হয় নাই খেতেও ইচ্ছা করছে না 
আজকের দিন মোটামুটি ভালো গেছে আলহামদুলিল্লাহ মানে একটু ব্যস্ততাই গেছে আসলে প্রতিদিন তো আর একরকম থাকে না সো আজকে অনেক ব্যস্ততায় গেছে আর আজকে রোজাটাই খুব বেশি ধরছে কারণ নর্মালি রোজা রেখে আমরা এত বেশি বাইরে ঘোরাঘুরি করা হয় না অনেক বেশি কষ্ট হয়ে যায় এই জন্য বাট আজকে তো কাজ ছিল দেখে বাইরে গেছি এর মাঝখানে আমার শখের জায়গার রান্নাঘরগুলো দেখে আসলাম যদিও জানি না সবগুলাই সুন্দর লাগে মানে যাই দেখি তাই সুন্দর লাগে সবটাই সুন্দর মেনলি ওরকম বড় বাড়ি হওয়া লাগে বড় কিচেন হওয়া লাগে দেন যে এই ধরনের কিচেনগুলো ফিট করা যায় আমি এখন বিদায় নিয়ে নিই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন রোজা প্রায় শেষের দিকে ঈদের জন্য অনেকে বাড়ি চলে যাচ্ছেন অনেকে গেছেন অনেকে যাবেন এবার তো ঈদে একটা লম্বা ছুটি পাবেন সবাই সো দোয়া করি আপনাদের সবার রোজাটা সরি ঈদটা রোজা সরি না ঈদ রোজা সব কিছু মিলায়ে সো ঈদটাও যেন পরিবারের সাথে অনেক ভালো কাটে এবং যাচ্ছেন ঠিক আছে কিন্তু সাবধানে যাবেন নিরাপদে যাবেন আর ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা দোয়া করি আপনারা যে যেখানে আছেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এবং নিরাপদে থাকেন আল্লাহ হাফেজ